Bentornati in questo nuovo viaggio, oggi mi trovo alla stazione di Bologna centrale e viaggerò su un freccia rossa in business class. Questo però non sarà un solito video in business, proprio perché mi volevo concentrare e spiegarvi a cosa serve la carta platino e quali vantaggi offre. E innanzitutto il livello platino è il livello di profilo più alto che si può raggiungere con tre in Italia. Infatti il primo livello è la carta argento a 1000 punti status. Poi c'è la carta oro che purtroppo non ce l'ho qui con me, ha ben 3000 punti status e infine si raggiunge la carta freccia platino a 7500 punti status. Il primo vantaggio che offre è quello di entrare in lounge nelle stazioni prima della partenza del treno, quindi possiamo attendere il treno bevendo bibite e prendendo qualche snackino, venite con me. In pratica queste lounge sono una sorta di sale d'attesa in cui possiamo attendere il nostro treno comodamente seduti da un divano e possiamo prendere uno snack salato o dolce o bere una bevanda o persino farci un caffè. Il mio viaggio parte con una comodissima sala d'attesa, qualche snack salato e qualche bevanda. Spesso arrivo sempre molto in anticipo prima della partenza del treno e quindi posso aspettare comodamente qui mangiando e bevendo. In più possiamo caricare i nostri dispositivi elettronici. Sono appena sceso nel binario, tra pochi minuti arriverà il mio treno che è il freccia rossa 9657. E vi dirò di più, avendo la carta platino posso richiedere di andare in business salottino che è una business migliore. Infatti lo si può leggere stesso qui, ingresso salottino o area meeting. Io chiederò il salottino se libero. Inizialmente mi sono messo nella business normale come assegnato dal biglietto, poi ho atteso il capo treno e ho chiesto di spostarmi nel salottino. Sono nel salottino, accendiamo le luci. Il capo treno mi ha spostato nel salottino ragazzi. Ecco i privilegi della carta platino. Come potete notare rispetto alla business normale, qui abbiamo la privacy quando siamo soli. In più possiamo regolare le luci a nostro piacimento, io in questo caso le abbasserò. Ecco qua ragazzi Essendo che viaggio in business tra poco mi porteranno anche un box con degli snack Sembra di stare in un jet privato ragazzi Già che sto viaggiando in una business vi mostro anche qualche particolarità di questo posto Posso reclinare il sedile come potete vedere Mi sdraiarmi, cioè non proprio sdraiarmi Ok mi hanno appena portato il box cena Vediamo cosa contiene Una bottiglietta d'acqua una veneziana che non so cos'è Ecco qua E in più abbiamo la mortadella con il peperoncino Pettina, un dolce così E dei salati Adesso si cena Sembra un mini servizio executive Ovviamente i vantaggi di questa mitica carta platino non finiscono qua, anche perché viaggiando si accumulano il doppio dei punti, quindi ciò ci semplifica l'arrivo a vari premi come un cashback di 10 euro. Però in tutto questo per raggiungere questa carta bisogna fare veramente tantissimi viaggi e io sono uno che viaggia spesso, però aggiungerei anche il fatto che non serve a forza avere una platino. Scusate, per esempio per poter accedere in lounge basta la carta oro, ovvero 3000 punti. Ok ragazzi siamo a Firenze, io scenderò a Napoli Un altro vantaggio che posso elencare è il fatto di poter usufruire l'upgrade tutti i giorni dell'anno Infatti con la carta platino possiamo utilizzare questi upgrade ovvero un cambio di classe Per esempio se viaggio in business posso trasferirmi in executive o se viaggio in standard posso trasferirmi in business Tutti i giorni dell'anno anche durante i giorni festivi, cosa che non si può fare con i precedenti status alla platino. Siamo in arrivo a Napoli e io concludo qui questo bellissimo viaggio. Noi ci vediamo in un prossimo viaggio, spero che questo viaggio vi sia piaciuto. Che altro questo video vi sia piaciuto. Alla prossima!